Saya dia balcony saya dan tempat tidur saya dekat uh, depan tu dekat traffic sana lah. Tu so, selalu habuk masuk 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 saya lelah kuat lah. Sekarang saya double lelah tau. Selalu makan puff, selalu makan puff. Semua kembang saya sakit sini. So, saya, ha, tak boleh dah. So, saya cakap dengan melemel, saya cakap dengan semua orang lah tolong tolong yang dia tak tolong satu orang tu yang jalan sini tu dia tolong saya cuci gos atau mana dia. Dia cakap okay, I'll go and talk to the the, the opposition party and then they will help lah. Saya okay, please help me. I can support you all. You know? Tak boleh macam tu dulu. Bila belum sarwanan tu buat tu semua, semua tu way sana, bukan sini. Kenapa dia nak tukar tu, siapa dia tukar, bukan sarwanan duduk sini, kita orang duduk sini. Suruh sarwanan mengatakan duduk sini, baru dia tahu. How the noisy, you know, you can't even read a paper in the living room, you know. How you read a newspaper, I cannot come to the living room. My kitchen all is a bit quiet, but my main place, living room and the bedroom, is so noisy. I'm so humble. My clothes all in that balcony and my plants all, huh? all full with abo. I can't even, swear. I don't have a maid. I do my cleaning all myself. I can't even mop. I can't even clean also. No. Nanti duduk mana? Huh? Sini depan ni. Pamkot, pamkot. To my flat sana. Terima kasih lah pihak media kerana hari ini uh, bersama memantau keadaan khusus di Jalan Sutar Bersamad 3 dan 4 di mana banyak rungutan dibangkitkan sejak um, pelan penyuraian trafik perubahan uh, sistem trafik yang diperkenalkan oleh Kementerian uh, Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar kita melihat semua keperluan ataupun uh, kepentingan pemaju kontraktor besar MRCB khususnya diutamakan dan meminggirkan keperluan penduduk setempat dalam mana-mana perancangan pembangunan. Keperluan penduduk di sini, setempat khususnya di kawasan seperti Brickfield, ya, you nampak ada masjid, ada sekolah, persatuan-persatuan orang buta, persatuan untuk kanak-kanak yang developmentally slow. ya, Mereka memerlukan kanak-kanak istimewa penjagaan yang lebih. Termasuklah enam buah sekolah yang kita lihat penuh dengan anak-anak. Tentunya jalan ini, kalaupun ada pembangunan yang dirancang, harus diberikan um, keutamaan supaya dapat uh, memenuhi, dapat memastikan penduduk setempat itu selesa dengan aktiviti mereka dari hari ke hari. Itu tuntutan kita. Bukan kita kata kita tolak development. Tapi nampak, bila dia perkenalkan sistem penyuraian, the issue is, it has diverted the traffic into this road diverted traffic into this road and the government has not introduced sufficient precautionary measures. Orang buta nak melintas, kanak-kanak sekolah nak melintas. Yang saya pinta, itu you kena utamakan. You kena pastikan ada laluan kemungkinan zebra crossing, apa pun. I mean, this is traffic hour. Produk sekolah keluar, nak kena jalan macam mana? Saya berjumpa dengan ibu-ibu dan ayah-ayah yang ambil anak-anak dari sekolah. Dia kata, dahulu bas-bas laluan kan? Uh, diletakkan di jalan tersambatan menerusi sistem kontraflow maksudnya satu bas lane, laluan bas tapi tidak seperti jalan-jalan lain kerana tidak ada perancangan jangka masa panjang dia buat tengah-tengah cuti jadi ada, ada beberapa eksiden kemalangan dalam 48 jam sahaja jadi saya bangkitkan tolonglah mereka dah bagi memandang bantahan I remember the church groups Name it, all of us, saya sendiri kata kita tak setuju, kita minta um, independent traffic consultant to give their views. Because right now, they don't trust the institutions. They feel that DBKL, City Hall, the Federal Territory Ministry is only prioritizing certain corporate interests while sidelining the rest. Jadi tuntutan ini masih belum dijawab. Pada saya, saya sendiri, I'm not a traffic consultant, I'm not a specialist, okay? So I ask that we be professional and responsible enough, appoint one, cari jangka masa pendek apa penyelesaian, jangka masa panjang apa penyelesaian. But the point is, we don't want to increase traffic in this, along this road. It is unacceptable. Come on. You know, you, you uh, she of course mentioned, she approached me, but we are the members of parliament here. 
we would like to find a um, amicable solution and right now it is not tenable. Saya sendiri tadi membantu seorang yang cacat penglihatan untuk um, melalui lintas dia jalan raya. Saya fikir kalau setiap hari hidup di kawasan ini yang mereka tinggal di sini dah bertahun-tahun terpaksa menyabung nyawa, apa? Apakah jaminan daripada kerajaan? I mean you must prioritize them. Saya dengar kalau tengok KL Central, you pergi KL Central, laluan dia smooth, you know, very well controlled, very well managed. Abi orang kat sini, you don't think that important, is it? So for me hari ini saya minta pihak media please help us. It's not the issue of trying to instigate riots against the government. The point is we want to help improve the livelihood of the people here. You know, orang tua, orang yang cacat penglihatan, kanak-kanak, come on lah. I think that's the only thing we ask. Kerajaan dalam masa 24 jam kena umumkan kesediaan mengambil seorang um, independent traffic specialist yang dapat dipersetujui semua pihak bagi penjelasan secara terbuka. You inform us. Sampai sekarang blueprint Little India, you tak bagi sesiapa pun. No one knows what you're planning. Kejap ada kontra flow, kejap tak ada kontra flow, kejap berdaluan bas, lepas tu dibatalkan. Jadi kita minta tunjuk supaya kita ada keyakinan. Itu saja. Saya nampak sekarang it's too haphazard. It's causing a lot of problems and we have to end. Saya hargai juga ada beberapa pegawai keselamatan. Tapi with traffic like this, impossible. I mean, what do you do? Takkan you nak? Yourself go there and stop the traffic. I mean, it's not that simple. Jadi saya minta kerajaan, kementerian bantu. You hantarlah additional assistance you know, during traffic hours. Right now, I don't see any sort of political will and I'm sorely disappointed.